Assalamu alaikum students today we're going to start second chapter sense organs as you know beta ke aapke ird gird jo duniya hai wo bahut interesting hai allah taala ne isliye hame is duniya ko dekhne ke liye panch sense organs diye hain in sense organs ke zariye hum apne ird gird mujood tamam cheezon ko dekh sakte hain sense kar sakte hain matlab ki hum sun sakte hain taste kar sakte hain dekh sakte hain अब बाई यूजिंग आर सेंस ऑर्गन्स अब हमारे वो सेंस ऑर्गन जो हैं वो पाँच हैं कौन कौन से हैं हमारी आइज़ हैं ईयर्स हैं स्किन है नोज है हमारी टंग है इनके ज़रिए हम क्या करते हैं सेंस करते हैं चीज़ों को और ये तमाम सेल जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं ये जाकर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारी ब्रेन के साथ और ब्रेन से कनेक्ट होने के लिए इनका जो पाथ होता है वो क्या होती है नर्वस होती हैं अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अपनी आइज़ के बारे में पहला सेंस ऑर्गन जो कि हम आज पढ़ रहे हैं दैट इज़ आर आइज अब आपको जैसे कि पता है कि आइज के जरिए बेसिकली हम चीज़ों को देखते हैं क्लियर यानी कि आई जो है वो हमारा क्या है एक देखने का ऑर्गन है हम इससे ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि हम ये देख कर बता सकते हैं कि डिफरेंट कलर कौन से हैं ठीक है हम ये भी देख सकते हैं कि चीज़ों के जो शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं या कोई चीज़ मूव कर रही है या चीज़ कोई चीज़ रेस्ट पर है हम ये भी अपनी आई के थ्रू देख सकते हैं अब हमारी आई जो है जो कि एक सेंस ऑर्गन है इसलिए हमें इस आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी अल्लाह तला ने सेल्स बनाए होते हैं ऐसे कौन से ऑर्गन बनाए होते हैं कौन से ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि वर्क कर रहे होते हैं ताकि हम अपनी आई को देख सकें अब आपको पता है ऑर्गन जो होता है वो कैसे बनता है टिश्यूज़ के जरिए टिश्यूज़ के ग्रुप से बनता है क्लियर अब हमारी जो आँख होती है इसमें एक आई बोल होता है जैसे कि आप लोगों को पता है और हमारी आई के ऊपर आई होता है क्लियर हमारी आई के ऊपर आई होती हैं और इन आई का क्या काम क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको हमारी आंखों में जाने से बचाते हैं और हमारी आई के जो ऊपर वाला आ, हमारा ऊपर वाला जो आई होता है उसके अंदर जो है वो टीयर ग्लैंड होते हैं जहां पर हमारी आंसू बनते हैं ये हमारी आई का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाया गया अब आप इसके डिफरेंट पार्ट्स देखें ये आपके पास आपकी आई की सबसे जो ऊपर वाली कवरिंग है इसका नाम उन्होंने कहा है ये कॉर्निया है और आपकी आंख की झिल्ली होती है जो बारीक सी आपकी आंख के ऊपर होती है इसे बोलते हैं कॉर्निया इसके अलावा आपके पास है प्यूपल की छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ से लाइट एंटर होती है आपकी आँख के अंदर इसके बाद आपके पास ये आयरिस हैं दो जो कि कितनी रोशनी आपकी आँख में एंटर होनी उसको कंट्रोल करते हैं ये आपके पास आपकी आई का लेंस होता है और यहाँ पर ये जो आपके पास पीछे एक स्क्रीन सी बनी हुई है ये आपके पास क्या होता है रूटीना होता है जहाँ पे आपका इमेज बनता है और रेटिना पे जो इमेज बनता है उसको दिमाग तक पहुँचाने के लिए आपके ऑप्टिक नर्व्स होते हैं ये मैंने आपको इन शॉर्ट इनके काम बताए हैं अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इन तमाम जो पार्ट्स हैं इनका क्या फंक्शन है सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की तो बेटे आपकी आँख के फ्रंट पर जो एक बारीक सी झिली होती है ट्रांसपेरेंट सी जिसका कोई कलर नहीं होता उसमें से लाइट पास आउट कर जाती है ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं ऐसी मटेरियल जिसमें से लाइट पास आउट कर जाए तो वो आपके पास क्या कहलाता है कॉर्निया क्लियर लाइट रेस जो हैं इस कॉर्निया के थ्रू ही आपकी आंख में एंटर होते हैं नेक्स्ट आपके पास है आयरिस आयरिस क्या होता है जैसे कि आप लोगों ने देखा था पिक्चर में भी कि कॉर्निया के फौरन बाद जो आपके पास कलर्ड पोर्शन आता है अपनी आई का वो आपके पास क्या होता है आयरिस जैसे आप लोगों ने देखा कुछ लोगों की आंखें ब्राउन होती हैं ब्लू होती हैं हेजल कलर होती हैं ग्रे होती हैं डिफरेंट कलर्स इंसान की आंखों के होते हैं तो जो किसी भी इंसान की आँख का कलर होता है वो उसके आयरस का कलर होता है वो उसका आयरस ही होता है अब हमारे आयरस के बाद के अंदर ही एक छोटा सा होल होता है और उसके वो दरमियान में होल होता है उस होल को हम क्या बोलते हैं प्यूपिल प्यूपिल क्या होता है आपके पास ये जो एक छोटा सा होल है जहाँ से आपकी लाइट आपके अंदर जाएगी लेंस के अंदर ये प्यूपिल क्या करता है बेसिकली रोशनी को कंट्रोल करता है कि आपकी आँख में कितनी रोशनी जानी चाहिए जब आपकी आँख में अगर बहुत ज़्यादा रोशनी जा रही हो यानी कि ब्राइट डे लाइट में आपकी आँख के अंदर रोशनी जा रही हो तो प्यूपिल जो है वो क्या कर देता है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है मतलब वो जो ओपनिंग है छोटा सा सुराख है वो क्या हो जाता है छोटा हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अगर डिम लाइट हो तो आपकी आँख का जो प्यूपिल है वो क्या हो जाता है एक्सपैंड हो जाता है बड़ा हो जाता है जैसे आप लोग खुद नोट करोगे अगर आप अंधेरे में जाते हो तो आपकी आँख का जो प्यूपिल है वो फैल जाता है और जब आप एक ब्राइट डे में जाते हो तो एकदम से जब आपकी आँख में रोशनी पड़ती है तो आप क्या करते हो अपनी आई के पीपल आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इसके बाद आपके पास आता है आपका लेंस लेंस ही बेसिकली जो है वो क्या करता है कि लेंस आपके पीपल के बाद आता है और ये फ्लेक्सीबल सी चीज़ होती है लेंस और ये फ्लेक्सीबल क्यों बनाई गई होती है क्योंकि इसने क्या करना होता है कि आपकी आँख में जितनी भी लाइट आ रही है उसको एक ख़ास पॉइंट पर फोकस करना होता है और उसको फोकस करने के लिए ही वो अपनी जो परवेचर है लेंस वो अप
नेक्स्ट आपके पास है रेटीना रेटीना आपके पास क्या है कि बेटे जब आपकी लाइट फोकस हो जाती है लेंस के थ्रू तो वो जाकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है जहाँ पे वो कन्वर्ज होती है उस पॉइंट वो कहाँ पे जाकर कन्वर्ज होती है आपके रेटीना के ऊपर जाकर मिलती है और रेटीना के ऊपर जाकर वो क्या करती है एक इमेज बनाती है जो आई का लेंस है उसने रेटीना के ऊपर इमेज बना दिया क्लियर नेक्स्ट आपके पास फिर क्या होगा कि आपके रेटीना पर जो इमेज बन गया हुआ है अब वो क्या होगा रेटीना के जो सेल्स होंगे उस इमेज को कन्वर्ट कर देंगे नर्व सिग्नल्स के अंदर और वो नर्व सिग्नल्स जो हैं वो आपके ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाएंगे और आपका ब्रेन उसको रीड कर लेगा क्लियर अब आप फंक्शन देखें आई का किस तरह से आ जाता है सबसे पहले लाइट रेज होती है वो कॉर्निया सेंटर हुई प्यूपल के अंदर से पास हुई जो कि एक स्मॉल ओपनिंग है उसके बाद आपके लेंस में गई वहाँ पे उसने उसको फोकस किया फिर रेटीना पे जाके इमेज बना जो इमेज बना उसके सेल्स ने उसको ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुँचा दिया क्लियर अब इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं कि आपकी जो आई है उसका जो लेंस होता है बेटा वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है और अपनी शेप को चेंज कब करता है जब आप दूर की चीज़ें देखें और करीब की चीज़ें देखें तो आपकी जो आई का लेंस होता है वो अपनी शेप को चेंज करता है किस तरह से चेंज कर सकता है अपनी शेप को वो अपना कर्वेचर कम या ज़्यादा कर लेता है कर्वेचर मतलब वो अपना कर्व जो है वो ज़्यादा या कम कर लेता है जब उसने दूर या करीब की चीज़ें देखनी हों जब उसने करीब की चीज़ें देखनी हों तो आपका आई लेंस ठीक हो जाता है बड़ी हो जाता है पतला हो जाता है सॉरी ठीक हो जाता है यानी कि मोटा हो जाता है फैल जाता है क्लियर और जब आपकी आई ने फार की चीज़ देखनी हो बहुत दूर की तो आपका जो लेंस है वो पतला बारीक हो जाता है मतलब उसका जो कर्वेचर है वो कम हो जाता है कि ज़्यादा थिन होने का मतलब है कि उसमें इतना कर्व नहीं रहता डू यू नो यहाँ देख लें हमारी आई जो है वो कैमरा से बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है कैसे सिमिलर होती है आपके कैमरा में भी एक लेंस लगा होता है आपकी आई में भी एक लेंस लगा होता है ठीक है इसी तरह से आपकी आई में जो इमेज बनता है वो जाकर रेटिना में बनता है आपने अभी पढ़ा इस तरह से कैमरा में जो इमेज जहाँ जाकर बनता है वो एक फिल्म पे बनता है जिससे आप कह सकते हैं कि वो फोटोग्राफिक फिल्म होती है आपने इस पूरे क्वेश्चन को क्वेश्चन को याद करना है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका आई के बारे में या आपने आई से स्टार्ट करना है उसके पार्ट्स तक यहाँ तक ख़त्म करना है